是你啊，好巧，搬家啊！嗯，房东突然赶人，我都来不及找房子。你要是不嫌弃的话，去我们家住几天，慢慢找，可以吗？那真是太谢谢你了。原来是这样，他竟然收留过你啊！嗯，哎，对了，他为什么会来这里工作呀？而且你怎么会认识他？你还记得那个偷刷我信用卡、抹掉酒店监控视频，然后开走我的车、把我扔在马路边上的那个人吗？那个人是秋天，不是他，还会是谁？不应该啊！我认识的秋天可能是这种会盗刷别人信用卡的人啊。人不可貌相，何况你认识的还是两年前的他。那既然他这么危险，你干嘛还把他招进酒店？他。因为他欠我钱啊！你是缺这么点钱的人吗？我不缺，但是也不能随随便便就不追究了。可是你这追究的方式有点奇怪。他在事后也主动归还了信用卡，又愿意慢慢还钱，说明还是有底线的。再加上有一技之长，我才愿意给他这个机会。所以你就把他招进了网络部？当然。不过秋天还是不肯承认那两段监控视频是他删掉的。我手里面也没有确凿的证据，暂时也不能证明是他做的。我只记得当时他挺喜欢摆弄电脑的，但是没想到他竟然这么在行。他的确有很多让人意想不到的地方。其实我心里也没有把握。如果有一天他突然走掉，或者干出别的事情来，我也不会太惊讶。不过目前看来，他每天准时上下班，对待工作也很称职。基本上算是一个讲信用的人。嗯。哎，对了，你们老友重逢，要不要给你们定个位置？今晚好好叙叙旧。啊，不用了吧？我不知道为什么，他刚刚对我的态度特别冷漠。你对他做过什么？我就记得当时我在他那里借住了一个月，中间也没有发生争吵啊。我也不知道是为什么。哎，女人的心思啊，还真是难猜啊！你自己还不就是个女人？所以，不要随便来猜测我。嗯，有道理除了我以外，还有你查不到资料的调查对象吗？我没有别的意思，我就是想看看你的调查水平怎么样。我从没失手过，给我足够的时间，你也不例外。别在我身上浪费时间了。不过我想请你帮个忙，调查一个人。我只有一个老板，只收一个老板的钱。我说的是帮忙，而且这件事情和佳娜没有关系。我也没有打算要付你钱、啊。我可以帮忙，不过我会优先做老板让我做的事。当然可以啊。你要调查什么人？我一会儿把他的资料发给你。不过我先提醒你一下，他也不是一个好对付的人。不要像上回跟踪我一样，被他发现了。嗯嗯嗯我先进去了
聊聊吧，小天哥。我们找不到小飞，所以这笔钱肯定是要管你要，谁让你给他做担保了呢？是，我知道。那你们是不是要给我时间筹钱啊？那就是没钱呗。可以，把摩托车留下来做抵押。摩托车你们配齐吗？<笑>小天哥，我劝你啊，爽快点，把车钥匙交出来，要不然。我们哥俩可就不客气了，要不咱俩今儿就别客气了吧。小天哥，其实我呢，喜欢你很久了。哎哎，你松手！再动手动脚，不客气了啊。总之，今天这个事儿不可能就这么完了，否则我俩回去也没法交代。对，要么留下钱，要么留下车，你选一个吧。好啊，车子给你们做抵押，好好贷吧。干！不好意思，啊，没撞到吧？你是不是瞎呀、啊？差点撞到我，是不是欠揍？你是不是你你没长眼啊？事情大概就是这样。秋天回家路上遇到两个小混混，他们之间好像有什么金钱纠纷。小混混，他被欺负了吗？那两个小混混不是他对手，而且我装成路人给他拦了一下，帮他尽快摆脱他们。还有什么别的资料吗？秋天从十二岁开始，跟着他父亲来到南三街去生活，也就是本市的贫民窟。他在当地靠他自己敢拼敢闯，有义气，获得不少名气。他身边朋友管他叫一声“小天狗”。我听到过别人这么叫他，还有没有别的信息啊？嗯，还有。哎，你们在这儿干嘛呢？老板，在自己家里面也要鬼鬼祟祟的呀？我以为进小偷了呢。谁鬼鬼祟祟了？我是上楼刚好路过这里。再说了，这是我家。可你的房间在三楼，你上楼要路过这个二楼的平台吗？我来找你的行不行？没有见过你这样的员工，还有老板到处找你。你不说我都忘了。走，上车，早点休息啊，晚安。你刚才和风平聊什么呢？嗯嗯，我是你老板，你对我还有秘密是吧？这件事跟你完全没关系，你怎么知道和我没有关系？你说出来，我要来自己判断和我有没有关系。我又不傻，说不说？不说是吧？嗯，行，你等着，等我研究出来测谎仪，我第一个先拿你做实验，把你的所有秘密都挂在网上，让别人看。哼，好期待啊！秋天的状况这么不好，该怎么帮他呢？今天的月光，今晚多云。没有月光。呃
你和阿九之间有什么秘密吗？没什么呀，我就是让他帮忙调查一个朋友而已。朋友？哪个朋友？我也可以帮你查呀。一个老朋友。老朋友？不会是三年前那个老朋友吧？她是个女的。是个女的呀，没事儿，男的也没关系啊。啊真担心这样，他真要嫁入唐家做少奶奶了。我可不想伺候一个来路不明。